আমার যে চব্বিশ নম্বর যত জনবল আছে সবাইকে আসসালামু আলাইকুম আসলে আমি কি পরিমাণ সমর্থন পাচ্ছি না পাচ্ছি আপনি আপনি নিজেই দেখতে পারতেছেন আমি এখানে কোনো প্রোগ্রাম করে আসি নাই কোনো শিডিউল ছিল না আমি জাস্ট আসলাম আমার এক আপুকে সালাম করতে এরপর আগামী পরশু বা তোষ্ট এখানে আসবো এটা বলার জন্য এখানে আসা কিন্তু আমার যে জনপ্রিয়তা দেখতেছি যে যত করুণের আগ্রহ এটা দিয়ে আমি আমার সামনে আগানোর যে অনুপ্রেরণা পাই এটাই আমার সবচেয়ে বড় শক্তি সর্বপ্রথম আমার যে কাজটা থাকবে এটা হচ্ছে আমাদের চব্বিশ নম্বর ওয়ার্ডে প্রায় চব্বিশটা পাড়া আছে আটটা আছে আবাসিক এলাকা বর্তমান সমাজের অতপতনের মেন কারণটা হচ্ছে আগের যে ঐতিহ্য চট্টগ্রাম শহর ঐতিহ্য ছিল কি পাড়া মহল্লায় সমাজ কমিটি এবং মুরব্বীদেরকে নিয়ে সর্দার প্রথা ওটা একদম বিরুপ্তর পথে সর্বপ্রথম আমি ওটাকে আবার চালু করব পুনর্জীবিত করব ওটা করতে পারলেই দেখবেন যে আপনার মাদক ছবল থেকে দেশ এমনি রক্ষা হয়ে যাবে তারপর যে সামাজিক যে সম্প্রীতি নাই ওইটা অটোমেটিক হয়ে যাবে তারপর নানা নর্দমা এগুলো তো বেসিক এগুলো আমার মেন কাজ এগুলো হচ্ছে এগুলোকে বার বাইরে আমি কী করবো তারপর আসেন এই যে এখনকার যুগে ছেলে মেয়েরা ষোলে ডিসেম্বর বলেন মানে জাতীয় প্রোগ্রামে যে শহীদ দিবস কি স্বাধীনতা দিবস কি সাত বিশ্বস্ত কি একুশে ফেব্রুয়ারি কী এগুলো জানেই না ওই তাদের জন্য প্রতি ওয়ার্ড ওয়ার্ডে যে সদ্দার প্রথা চালু করলে ওটা দিয়ে ওই সব দিবসে আমি প্রোগ্রাম চালু করব তাই নতুন প্রজন্ম বুঝবে বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীনতা কে ষোলে ডিসেম্বরকে দেখেন নালা পরিষ্কার করব ওই করবো এটা স্বাভাবিক এটা আমার করতে হবে এটা আমার বেসিক কাজ এই সিটি কর্পোরেশন বেসিক কাজ হচ্ছে এগুলো নানা রকম ইয়া করা রাস্তা প্রশস্ত করা এরপর জলাবদ্ধতা জলাবদ্ধতার একটা কারণ মেন পয়েন্ট পানি অপসারণের জন্য যে মেন মেন পয়েন্ট এগুলো আটকাই আছে কী জন্য কিছু প্রভাবশালী হোক কিছু দনিশালী হোক কিছু ওই যে 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 কোনো কারণে আটকে আছে এই যে প্রতিবন্ধকতাগুলো কন্ট্যাক্ট করে এগুলো কোনটা কোনটা সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টের সাথে আলোচনা করে মাননীয় এমপি মহোদয় মাননীয় মেয়র মহোদয় সাথে ওই যে সমাজ যে প্রথাটা বললাম সদ্দের প্রথা কেন চালু করবো এটা হচ্ছে মূল ভিত্তি হবে আমার তাদের সঙ্গে নিয়ে এই বাতাগুলো যদি আমি অপসারণ করতে পারি আমার মনে হয় জলবদ্ধতা থেকে এই চব্বিশ নম্বর অনেকাংশ মুক্ত হবে এটাই করোনা ভাইরাস আসলে করোনা ভাইরাসটা আসলে আতঙ্কের কিছু নেই সাবধানতাটা হচ্ছে আপনার মেন এটা আমি যদি আতঙ্কিত হয়ে যাই তাহলে কিন্তু হবে না আপনার এটা আমার মেন বুঝতে হবে করোনা ভাইরাস কী কারণে ছড়াচ্ছে এবং করোনা ভাইরাস হয়ে যায় মানে কেউ অ্যাফেক্টেড হয় বা আক্রান্ত হয় এটা কীভাবে আমাকে এটা থেকে সেফ থাকতে হবে এটা আতঙ্ক হওয়ার কিছু নেই আসলে আসলে মিডিয়া বা প্রত্যেকে যেভাবে ইয়া করতেছে ওর চেয়ে এটা মেন হচ্ছে আমি সচেতনতা বাড়াতে হবে যে যার যার অবস্থান থেকে আপনি আপনার অবস্থান থেকে আমি আমার অবস্থান থেকে যে বুঝাতে পারি তোমরা এইভাবে চলো কিশোর গ্যাং হয়েছে বললাম সমাজ প্রথা মুরব্বী প্রথা আমি যদি এটা চালু করি কিশোর গ্যাং মাদক তারপর যে আপনার এই আজকে সামাজিক সম্প্রীতি তো নাই এটা কেমন যেন একটু ঝগড়া হাজবেন্ড ওয়াইফ ঝগড়া হইলো আমি ওইখানে গেলাম কিন্তু এটা বললো পুলিশের কাছে চলে যাব এটা দিয়ে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর উপর চাপ কমে যাবে কিন্তু মেন বেস্টটা হচ্ছে পাড়ায় মহল্লায় সর্দার প্রথা সমাজ প্রথা যদি উন্নয়ন করতে পারেন আপনি যুব সমাজ বলেন কৃষক সমাজ বলেন মুরব্বী সমাজ বলেন সামাজিক যে সমস্যা সবগুলাই কিন্তু সমাধান হবে আর পাশাপাশি যে নানা নর্দমার সমস্যা এটাও সমাধান আপনি ইনশাল্লাহ করতে পারবেন তারপর নতুন জেনারেশনকে আমি যদি উপলব্ধ করতে চাই ওই সর্দার দেয় বা মুরব্বীরে আমাকে যেমন আমি মেন আমার এখানে আসার এই আমার তরুণ আমি কিন্তু তরুণ প্রতিনিধি আমাদের ওয়ার্ডে যত প্রতিদ্বন্দ্বী আছে তাদের মধ্যে আমি সবচেয়ে তরুণ আমার মনে হয় শুধু এ ওয়ার্ড না চিটাং সিটি কর্পোরেশনের মধ্যেই আমি সবচেয়ে তরুণ প্রতি মানে যে প্রার্থী আমি সবচেয়ে তরুণ প্রার্থী কিন্তু আমি সবচেয়ে বেশি কনফিডেন্স রাখি এবং সবচেয়ে বেশি শক্তি আমার ইন্সপায়ার করা যে আমি পারবো সবচেয়ে ভালো কাজ করতে যদি আপনারা আমাকে লাটিম মার্কা বোর্ড দিয়ে নির্বাচিত করেন কারণ আমার মেন পেস্টটা হচ্ছে গাছের গোড়া ঠিক থাকতে হবে গোড়া ঠিক থাকলে আমার অটোমেটিক ফলগুলো তাই সব ঠিক হয়ে যাবে আসলে মানুষের মধ্যে যে একটা আতঙ্ক বা বয় বা বোটের কি কাজ ছবি যে আমরা মানে আমি যখন বোটার প্রচারণে যাই এগুলো শুনতে পাই এইসব সব মিথ্যা ধারণা ভুল ধারণা ইভিএমে একটা সুন্দর ইউরোপ উন্নত দেশগুলো তো এটার উপর দিয়েই বোট হচ্ছে এটা তো চুরি করার কোনো সম্ভাবনা নাই তার উপর এবার বোটার উপস্থিতি বাড়ানোর জন্য সরকার খোদ নিজে পদক্ষেপ নিয়েছে ওটা বয়ের কিছুই নাই আর ইভিএম আপনার বোট আপনি ছাড়া আর কেউ দেওয়ার কোনো ক্ষমতা নাই বাকি সবগুলো হচ্ছে অপপ্রচার আমি এটাই বলবো সবাই ভোট কেন্দ্রে যান ভোট দেন তো ভোট দেওয়ার আগে চিন্তা ভাবনা করবেন বর্তমান যুগ বর্তমান প্রজন্ম এই যে আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশ সবগুলো মাথায় রেখে চিন্তা করবেন কাকে ভোট দিবেন 
কাকা মুদ্রিক কি টাইপের উপকার হবে আমি যদি বলি যে আপনার বাসায় বাসায় চাকরি দেব হবে না এটা চাকরি আগে আমার চাকরি দেওয়ার আগে চাকরির ব্যাপারটাকে তৈরি করতে হবে আমি কারখানা তৈরি করলে অটো চাকরি বেরিয়ে যাবে আমার ঠিক আমি যদি তরুণ প্রজন্মকে মাদকতে বাইরে রাখতে চাই কি করতে হবে খেলাধুলার বিনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে তাহলে ওই ছেলে আর মাদকের জন্য যাবে না কারণ সে বিনোদনের পিছনে সময় যাবে এই যে একটু আগে কতগুলো একটা গ্রুপ খেলতে চলে যাচ্ছে সে যদি আজকে খেলাধুলা না থাকতো এই এই সময়টা সে অন্ধকারে বসে আড্ডা মারতো আড্ডা মারা মানে সে মাদকের এটাই মেন বেস হচ্ছে আমি মুরব্বীদেরকে প্রাধান্য দিতে হবে মুরব্বীদের অভিজ্ঞতা যেমন আমার নির্বাচনী মোট হচ্ছে প্রবীণদের অভিজ্ঞতা নবীনদের মেধা এবং উদ্যমের সমন্বয়ে একটা চব্বিশ নম্বর হেলদি ওয়ার্ড সন্ত্রাসমুক্ত ওয়ার্ড তৈরি করবো ইনশাল্লাহ এটাই আর আপনারা উনত্রিশ তারিখ সারাদিন